ஹே ஹாய் வணக்கம் கான்ஸ்டியூஷன் பற்றி அரசியல் அமைப்பு அதை பற்றி சில வீடியோஸ் பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிளேலிஸ்ட் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்திய அரசியல் அமைப்பு கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்ட்டு அதில் சில வீடியோஸ் இருக்கோ அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அது இல்லாமல் அது அதோடய தொடர்ச்சியாக அப்படியே அடுத்த வீடியோ அந்த மாதிரி தான் பார்த்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி இருக்க வீடியோஸில் மின்டோ மர்லி மாண்டே கிச்சம்ஸ் ஃபோர்டு இது மாதிரியான வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் இது எல்லாமே ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் எப்படி இந்த கான்ஸ்டியூஷன் வந்துச்சு கடந்து வந்துச்சு அந்த மாதிரியான அந்த வரலாற்று பாதை தான் ஸோ அதில் மின்டோ மர்லி மாண்டே கிச்சம்ஸ் ஃபோர்டு இதெல்லாம் தாண்டி அதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் இந்தியாவுக்கு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ஏட்டுனா அந்த கடைசி சட்டம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு நிகழ்வு இருக்குது அதில் மிக முக்கியமானது சைமன் கமிஷனோட வருகை இந்த டேட்டா எல்லாமே நம்ம லக்ஷ்மிகாந்த் புக்லேருந்து தான் சோர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஈவன் நீங்கள் அந்த புக்கை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான லிங்க்கு அல்லது வாட் ஓவர் அதுக்கான அந்த அது எங்கே போய் வாங்குறது அந்த மாதிரியான லிங்க்லாம் கூட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் பட் ஹியர் இந்த சைமன் கமிஷன் அப்படிங்கும்போது அது நவம்பர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் வராங்க இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்துடுறாங்க பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் வருவோம் நைன்டீன் நைன்டீனில் கொண்டு வர ஆக்ட் படி அடுத்த பத்து வருஷம் கழித்து இந்த ஆக்ட் எந்த அளவு செயல்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்காக வருவாங்க அப்படிங்கிறது தான் இதில் இருக்க இது பட் அது ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்துடுது இதில் வரக்கூடிய இதில் மிக முக்கியமான பிரச்சனை என்ன அப்படின்ட்டுனா இது வந்துட்டு ஒரு செவன் மெம்பர் ஸ்டாச்சுவட்ரி கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஏழு பேர் அதோட சேர்மனாக சார் ஜான் சைமன் இருக்கார் அதனால் அதுக்கு பேர் நம்ம சைமன் கமிஷன் அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் இதிலேருந்து எல்லா மெம்பர்ஸுமே பிரிட்டிஷ் இந்தியாவை சேர்ந்தவங்க யாருமே இல்லை அதனால் எல்லா பார்ட்டியுமே அதை பாய்கட் பண்ணுறாங்க இது சார்ந்து நிறைய போராட்டங்கள்லாம் நடந்திருக்கும் அந்த போராட்டங்களில் உயிர் திறந்தவரோ தான் பஞ்சாப் சேர்ந்தவர் நம்ம அதை பஞ்சாப் கேசரி அந்த மாதிரி கூட சொல்லுவோம் அது யார் என்ன அப்படிங்கிறது கூட நீங்கள் ஒரு அசைன்மெண்ட்டாக எடுத்து கண்டுபிடிச்சி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது இது சார்ந்து ஒரு போராட்டம் நடக்கும் அதில் தடியடி நடக்கும் அந்த தடியடியில் அவர் அவர் இறந்துருவார் அவருக்கு அந்த அவர் இறந்ததுக்கு பழி வாங்குறதுக்காக கூட ஒருத்தர் அதுக்காக குண்டு போட போவார் நம்ம பார்க்கலாம் அதை பற்றி எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா பார்த்துட்டு வரலாம் இந்த கமிஷன் அவங்களோட ரிப்போர்ட்டை நைன்டீன் தேர்ட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் சப்மிட் பண்ணுறாங்க அந்த ரிப்போர்ட்டில் என்னென்ன சொல்லிடுறாங்க அப்படின்ட்டு நான் அபாலிஷன் ஆஃப் டயர்கி டயர்கி அபாலிஷ் பண்ணும் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிள் கவர்மெண்ட் இன் தி ப்ராவின்சஸ் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் இண்டியா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் இந்த நைன்டீன் நாட் நைன் நைன்டீன் நைன்டீன் அந்த அது சம்மந்தப்பட்ட டேட்டாஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் வந்துட்டு டயர்கி அப்படின்னு ஒன்று கொண்டுருவோம் அப்படின்னா இப்போ இருக்க மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அந்த மாதிரியான ஒரு ஆட்சி மாதிரி தான் ஸோ அதை என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அபாலி அபாலிஷன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது இல்லாமல் இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்ட்டுனா எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபெடரேஷன் ஒரு கூட்டாட்சியை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கை வைக்கப்படும் அது இல்லாமல் இந்த கம்யூனல் எலக்டரேட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை அதாவது லார்ட் மின்டோ அவரை பற்றி பார்த்துருப்போம் அதே போல் இந்த கம்யூனல் எலக்டரேட் அப்புறம் கம்யூனல் அவார்ட் இது ரெண்டும் நல்ல கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கம்யூனல் எலக்டரேட் அப்படிங்கிறது லார்ட் மின்டோ கொண்டு வருவார் நைன்டீன் நாட் நைன் அந்த ஆக்டில் வரும் இதெல்லாம் நடக்கும் இங்கே கொண்டு வரது வந்துட்டு நம்ம கம்யூனல் அவார்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு அடுத்து அதை பற்றி படிப்போம் ஸோ இப்போ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டுனா இந்த நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் சைமன் உள்ளே வந்துட்டு இந்தியாவுக்கு வராங்க எல்லோரும் பாக்கெட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் கூட அவங்க தன்னோட ரிப்போர்ட் எல்லாம் சப்மிட் பண்ணிடுவாங்க அப்படி ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மூணு ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டுன்ட்டு இந்த ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸில் காந்தி எதில் கலந்துக்கிட்டாரு எதில் கலந்துக்கல அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் கூட நிறைய டைம் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஒரே ஒரு மீட்டிங்கில் தான் கலந்துப்பார் காந்தி இர்வின் பேக்ட் அதை பற்றிலாம் படிப்போம் ஹிஸ்ட்ரியில் உடைச்சிக்கலாம் ஐஎன்எம் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் அது இல்லாமல் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்ட்டுனா அம்பேத்கர் போயிட்டு இந்த கம்யூனால் அவார்டு உருவாகிறதுக்கான ஒரு மிக முக்கியமான காரணமாக இருப்பார் அவர் போயிட்டு ஒரு சொற்பொழிவு ஆற்றுவார் அவர் அவர் மேபி இங்கிலீஷில் பேசியிருப்பார் அப்படின்னு நம்பலாம் பட் இருந்தாலும் கூட நம்ம புத்தகத்தில் அதோட அந்த மொழிபெயர்ப்பு ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் அதாவது அதாவது கால் வயிற்று கஞ்சிக்காக அந்த கஷ்டப்படும் தொழிலாளர்களின
இப்போ இந்த கம்யூனல் எலக்ட்ரேட் அப்படிங்கும்போது இப்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதிரி மதம் ரீதியாக பிரிச்சுருப்பாங்க அதில் பர்டிகுலராக இஸ்லாம் முஸ்லீம் அவங்களுக்கு வந்துட்டு முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் ஓட்டு போட முடியாது அதுவும் முஸ்லீம் ஒரு இடத்துல நிற்கலாம் அவங்களுக்கு அவங்களே ஓட்டு போடலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு இது கொடுத்துருந்துருப்பாங்க இதில் கம்யூனல் அவார்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ராம்சே மெக்டொனால்டு கொண்டுறாரு இதே ஒரு கேள்வியாக கேட்டிருந்தாங்க ராம்சே மெக்டொனால்டுங்கிற ஒரு வைஸ்ராயாக இருந்தாரா கவர்னர் ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக அவர் பிரிட்டிஷ் பிரைம் மினிஸ்டர் அவர் தான் இதை கொண்டு வரார் இந்த ஸ்கீமில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்ட்டு ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் தி மைனாரிட்டிஸ் மைனாரிட்டிஸ்க்கான ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்ட்டுனா இதில் வந்துட்டு செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் ஃபார் முஸ்லீம் சீக்ஸ் இந்தியன் கிறிஸ்டின்ஸ் ஆங்லோ இந்தியன்ஸ் அண்ட் யூரோப்பியன்ஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் பட் ஆல்சோ எக்ஸ்டெண்டட் இட் டு தி டிப்ரஸ்டு கிளாஸஸ் ஷெடியூல்டு கிளாஸஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அவங்களுக்கும் சேர்த்து இதையே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க அதனால் இது பேர் வந்துட்டு நம்ம கம்யூனல் அவார்டு அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க காந்தி வந்துட்டு இந்த பிரி இதை வந்துட்டு ஒரு பிரிவினையாக பார்க்குறாரு அவர் இதை ஏற்றுக்க மாட்டார் காந்திஜி வாஸ் டிஸ்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குறிப்பாக சொல்லணுன்னா அம்பேத்கருக்கும் காந்திக்கும் தான் வந்துட்டு இது ஒரு முரண்பாடாக இருக்கும் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க என்னென்னா இவர் வந்துட்டு போய் பேசி உங்களுக்கான அந்த ரெப்ரஸன்டேஷனை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வாங்கிட்டு வந்திருப்பார் அம்பேத்கர் ஆனால் காந்தி வந்துட்டு இது ஒரு பிரிவினைவாதத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இது பண்ணுவார் எர்வாடா ஜெயிலில் உண்ணாவிரதம் இருப்பார் அதாவது சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபாஸ்ட் அண்ட் டு டெத் அதை மேற்கொள்வார் அதுக்கப்புறம் காங்கிரஸ் லீடர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து பேசி ஒரு ஒப்பந்தத்துக்கு வராங்க அதுதான் பூனா பேக்ட் ஆக்சுவலாக காந்திக்கும் காங்கிரஸ் லீடர்ஸ்க்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இது காந்திக்கும் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட ஒரு ஒப்பந்தம் மாதிரி தான் பூனா பேக்ட் இந்த பூனா பேக்ட் தான் வந்துட்டு காந்தி உண்ணாவிரதம் இருந்ததுனால உருவாக்கப்பட்டது ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இது தான் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால் கடைசியாக இயற்றப்பட்டது இதில் ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்ட்டுனா லென்த்தி அண்ட் டீட்டெயில்டு டாக்குமெண்ட்டாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் தான் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் கொண்டு வருவாங்க அதனால் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம பிரிட்டிஷோட சாயில் நம்மளும் உலகிலேயே மிக நீண்ட ஒரு அரசியல் அமைப்பை எழுதியிருப்போம் அதுக்கு ஒரு அடித்தளமாக இருந்தது இதிலேருந்து நிறைய விஷயத்தை எடுத்துட்டது அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் ஸோ இதில் முந்நூற்றி செக்ஷன் இருந்தது பத்து ஷெடியூல்ஸ் இருந்ததாக சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் என்னென்ன இருந்தது அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா இட் ப்ரொவைடட் ஃபார் தி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ஆல் இண்டியா ஃபெடரேஷன் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஆல் ப்ராவின்சஸ் அதாவது இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்ட்டுனா இப்போ இருக்க மாதிரி ஒரு மத்திய அரசு ஒரு மாநில அரசு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரியான ஒரு பிரிவினையே இது வந்துட்டு கொடுக்குது அது இல்லாமல் இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டுனா அந்த பவரை வந்துட்டு ஸ்பிளிட் பண்ணுது அந்த பவரை எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்ட்டுனா ஃபெடரலிஸ்ட் இப்போ நம்ம சென்ட்ரல் மத்திய அரசு இருக்கிறது அந்த மாதிரி ப்ரொவின்ஷியல் அப்படிங்கும்போது மாகாணம் அந்த மாதிரி இருந்தாரோ அப்புறம் இப்போ கன்கரண்ட் லிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வராங்க அதாவது பொதுப்பட்டியல் இந்த பொதுப்பட்டியலில் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தாறு இதை வச்சுக்கிறாங்க இப்போ எடுத்துக்கிட்டால் சில விஷயங்களில் மத்திய அரசு தான் முடிவெடுக்கும் இப்போ கரண்டில் மத்திய அரசு தான் முடிவெடுக்க முடியும் சில விஷயங்களில் மாநில அரசு முடிவெடுத்துடலாம் சில விஷயங்கள் அப்படின்னு வரும்போது அது இரண்டு வரும் சேர்ந்த முடிவு இப்போ தமிழ்நாடு காவல்துறை அப்படின்னு வருதா மாநில அரசின் முடிவெடுக்கும் மேபி இந்த கல்வி ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு பிரச்சனையாக இஷ்யூவாக கூட போய்ட்டு இருந்தது என்னென்னா அந்தந்த மாநிலங்களில் என்ன கல்வி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த மாநில அரசே முடிவு பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்து அப்புறம் அது பொதுப்பட்டியலில் கூட இல்லாமல் மத்திய பட்டியலுக்கு போயிடும் அப்படின்னா எந்த மாநிலத்தில் கல்வி எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத மத்திய அரசு தான் முடிவு பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கூட போயிடும் அப்போது ஃபெடரல் லிஸ்ட் ப்ரொவின்ஷியல் லிஸ்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் அப்படின்னு மூணு கொண்டு வருது இதை அப்படியே நம்ம இன்ன வரைக்கும் பயன்படுத்துகிறோம் சென்டர் ஸ்டேட் அப்புறம் கன்கரண்ட் அப்படின்ட்டு அது இல்லாமல் இதில் இருக்க அந்த பவர் அதை வந்துட்டு வைஸ் ரைட்டு கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க அதே போல் இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா அந்த ஃபெடரேஷன் நெவர் கேம் இன் டு பீயிங் இந்த மாதிரி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு அந்த சட்டம் சொல்லியிருக்கும் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆனால் இந்த கூட்டாட்சி அமையல அதுதான் அதில் இருக்க ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் அது இல்லாமல் இட் அபாலிஸ்டு டயார்கி மாநிலம் அதுதான் நம்ம வந்துட்டு ப்ராவின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ ஸ்டேட் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டேட் அது மாதிரி அன்னைக்கு வந்துட்டு அது ப்ராவின்ஸ் இந்த ப்ராவின்ஸில் இருந்து டயர்கி இரட்டை ஆட்சி எடுக்குது அதே போல் ப்ரொவின்ஷியல் அட்டானமி
சென்டரில் டயார்க்கியை உருவாக்குது அதாவது நம்ம சொல்லியிருந்த மாதிரி இந்த மத்திய அரசு மத்திய அரசில் டயார்க்கி அப்படிங்கும்போது அந்த அப்பர் ஹவுஸ் லோவர் ஹவுஸ் அந்த மாதிரியான விஷயத்தெல்லாம் கொண்டு வராங்க இதில் என்ன சொல்ல அப்படின்ட்டுனா இந்த ப்ராவின்ஸும் டிட் நாட் கம் இன் டு ஆப்ரேஷன் அட்டால் இதுவும் திரும்ப அந்த ஒரு செயல்பாட்டுக்கு வந்திருக்காது இன்ட்ரடியூஸ்டு பை கேமரலிசம் அப்பர் ஹவுஸ் லோவர் ஹவுஸ் அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட அன்றைக்கி பதினோரு ப்ராவின்ஸ் இருக்குது அந்த பதினோரு ப்ராவின்ஸில் ஆறு ப்ராவின்ஸில் மட்டும் இந்த அப்பர் ஹவுஸ் லோவர் ஹவுஸ் அதாவது இன்றைக்கி சரியாக சொல்லணும்னா ராஜ்யசபா லோக்சபா அந்த மாதிரியான விஷயத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதில் என்னென்ன அந்த ஆறு அப்படின்னா பெங்கால் பாம்பே மெட்ராஸ் பீகார் அசாம் அப்புறம் இது எல்லாத்தையும் இது எல்லாம் இல்லை இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்துருக்கு அந்த யுனைடெட் ப்ராவின்ஸ் இது எல்லாத்துலேயும் கொண்டு வராங்க பட் அப்படி கொண்டு வந்திருந்தவங்களுக்கு கூட வித் மெனி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதையும் கவனிக்கணும் மெனி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வேறு பிளேஸ்ட் ஆன் தேம் அதெல்லாம் கொடுத்து தான் அந்த பை கேமரலிசம் இருந்தது அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்ட்டுனா கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அதை வந்துட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணது எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டிப்ரெஸ்டு கிளாஸஸ் ஷெடியூல்டு காஸ்ட் உமன் லேபர் ஒர்க் இவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு அந்த ஒரு ஒரு ரெகனேஷனை கொடுக்குறாங்க அது இல்லாமல் அங்கே இந்தியாவுக்காக ஒரு கவுன்சில் இருக்கும் பிரிட்டிஷில் அதை அபாலிஷ் பண்ணிட்டு அந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் படி அந்த கவுன்சில் உருவாக்குனாங்க அப்படி உருவாக்குன அந்த கவுன்சிலை அவங்க அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படின்னு ஒரு பதவி உருவாக்கியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்துட்டு அட்வைசர்ஸை நியமிக்கிறாங்க இந்த ஃப்ரான்ச்சைஸ் அப்படின்ட்டு யூனிவர்சல் அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வயது வந்து ஒரு வாக்குரிமை அப்படின்ட்டு கிட்டத்தட்ட பத்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி பாப்புலேஷனுக்கு ஓட்டிங் ரைட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் அது இல்லாமல் இது அதை விட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் படி தான் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா உருவாக்கப்படுது அப்படி உருவாக்கப்பட்ட அந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நேஷ்னலைஸ் ஆகும் அப்புறம் இன்றைக்கி இந்தியாவில் இருக்க எல்லா வங்கிகளுக்குமே தலைமையான வங்கி பேங்க் அப்படின்னா அந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவை தான் இருக்கும் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எப்போ வந்துட்டு நேஷ்னலைஸ் ஆகிடுச்சு எப்போ உருவாக்கப்பட்டது இது எல்லாத்தையும் கூட நீங்கள் அதோட இயர்ஸை கண்டுபிடிச்சி கமெண்ட்டில் தெரிவிக்கலாம் அது மேபி இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது உதவும் அதில் இப்போது கவர்னர் யார் இருக்கா ரிசர்வ் பேங்க்கோட கவர்னர் யார் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கூட தெரிஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுலேயும் இப்போ ரீசெண்டாக கொரோனா அவுட் பிரேக் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்துட்டு இந்த மூணு மாதத்துக்கு நம்ம தவணை எடுத்துக்கு தேவையில்லை அந்த மாதிரியான நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க நிறைய கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருந்துகிட்டே இருந்த ஒரு பார்ட் லெமிட் ப்ரொவைடட் ஃபார் தி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபெடரல் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் பட் ஆல்சோ ப்ரொவின்ஷியல் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அண்ட் ஜாயிண்ட் இதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது தேர்வு வச்சு மாணவர்களை சூஸ் பண்ணுறதுக்கான இது கொடுத்துருப்பாங்க அது இல்லாமல் ஒரு ஃபெடரல் கோர்ட் ஒன்று உருவாக்குவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் இதெல்லாம் தான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாக்கு நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவோட மிக முக்கியமான பாயிண்ட்ஸாக இருக்கும் இதில் நம்ம ரொம்ப கிளியராக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய பகுதி என்ன அப்படின்ட்டுனா இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் வரதுக்கு முன்னாடி சைமன் கமிஷன் வருது அவங்க வந்துட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அப்புறம் அந்த ரிப்போர்ட்டின் அடிப்படையில் மூணு கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துகிறாங்க ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் அப்புறம் அந்த ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸோட அடிப்படையில் கம்யூனல் அவார்டு அப்படின்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க அப்புறம் அது இல்லாமல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாக்கு நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அதன் அடிப்படை அந்த ரிப்போர்ட்டோட அடிப்படையில் கொண்டு வரப்படுது அதில் என்னென்ன மிக முக்கியமானதெல்லாம் இருந்தது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்து அதுதான் கடைசி ஆக்டு அதுக்கப்புறம் நேரடியாக அவங்க பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ஏற்றினது இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அதுதான் பிப்ரவரி இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் பிரிட்டிஷ் பிரைம் மினிஸ்டர் கிளமெண்ட் அட்லி அவர் அப்போ தான் ரீசெண்டாக வந்துட்டு ஜெயிச்சு வந்திருப்பார் எலெக்ஷனுக்கு அவர் வந்த உடனே என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா பிப்ரவரி இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இதே வருஷம் அதாவது என்னத்தை டிக்ளேர் பண்ணிடுறாரு அப்படின்ட்டுனா இப்போலேருந்து அடுத்ததில் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் பண்ணிடுறாரு அப்படின்ட்டுனா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஜூன் முப்பதுக்குள்ளே இந்தியா வந்துட்டு இந்தியாவில் இருக்க அந்த பிரிட்டிஷ் ரூல் வில் பி என்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அது முடிஞ்சு போயிடுது அப்படின்னு கொடுக்குறாரு அதே போல் மொத்தமாக பிரிட்டிஷ்ட இருக்க எல்லா அதிகாரத்தையுமே இந்தியர்களோட ரெஸ்பான்சிபிள் ஹேண்ட்ஸில் ஒப்படைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க முஸ்லீம் இது இந்த அறிக்கை கேட்டோடனே முஸ்லீம் லீக் என்ன டிமெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டுனா இஸ்லாமியர்களுக்குன்னு ஒரு அந்த தனி நாடு
அதே போல் அவங்க பிரிட்டிஷில் இருக்க அந்த மெஜஸ்டிக்கு ஒரு பட்டம் இருந்திருக்கும் என்னென்னா அது இந்த ரூரல் எம்பரர் ஆஃப் இந்தியா அந்த மாதிரியான ஒரு பட்டம் இருக்கும் அதையெல்லாம் திறந்துருவாங்க அதெல்லாம் இன்னும் செயல்படாது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கொடுத்துருவாங்க அது இல்லாமல் எந்த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் நோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆர் பாகிஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இனிமேல் நீங்கள் ஏற்ற போகிற சட்டம் அல்லது வாட்டர் எதுவாக இருந்தாலும் அதுக்கு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் எந்த விதத்துலேயும் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க அதே போல் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் போட்ட எந்த ஆக்டை வேணாலும் ரிப்பீல் பண்ணலாம் மீன்ஸ் அது செல்லும் செல்லாது அப்படின்னு அறிவிக்கலாம் இன்க்ளூடிங் தி இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் இட் செல்ஃப் அது அவங்க கொடுத்த அந்த சுதந்திரம் ஆக்ட் முதல் கொண்டு எது வேணாலும் செல்லும் செல்லாது அப்படின்னு நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இது ஒரு டைம் கேள்வியாக கேட்டிருந்தாங்க அதாவது எந்த ஆக்ட் வேணாலும் ரிப்பீல் பண்ணலாம் இன்க்ளூடிங் தி இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் இட் செல்ஃப் அப்படின்னு கொடுத்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சரியா தப்பா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அதே போல் இவங்க வந்துட்டு மற்றதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா என்ன பண்ணியிருந்திருப்பாங்க அப்படின்ட்டுனா ஒரு பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் அவங்களுக்கு நடுவில் இருந்த இந்த ட்ரீட்டி இது எல்லாமே லேப்ஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது இதுக்கு மேலே அவங்க போட்டிருந்த இதை தாண்டி இதுக்கு மேலே அவங்க இருக்கணும்னு விருப்பப்பட்டா இருக்கலாம் இல்லைனாலும் இல்லை இந்திய அரசாங்கத்துக்கு கண்டிப்பாக வரி கட்டணும் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை அவங்களாம் விருப்பப்பட்டு இந்தியாவில் சேர்ந்துக்கிட்டு ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணலாம் அப்படி தான் மற்றபடி இதுக்கு முன்னாடி பிரிட்டிஷ்க்கு வரி கட்டிட்டு இருந்த எல்லா பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்டும் அப்படியே இந்தியாவோட கான்ஸ்டியூஷனுக்கு கை மாற்றப்படுது அந்த மாதிரி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அது ஒரு முக்கிய முக்கியமான பாயிண்ட் அது இல்லாமல் அவங்க வேணால் ஐதர் தே கேன் ஜாயின் தி டொமினியன் ஆஃப் இந்தியா டொமினியன் ஆஃப் பாகிஸ்தான் ஆர் ரிமைன் இண்டிபெண்டன்ட் ஈவன் நம்ம தமிழ்நாடு கூட தனியாக ஒரு தனி நாடு தான் கேட்டு போராடிட்டு இருப்போம் அதுக்கப்புறம் ஈவன் அறிஞர் அண்ணா எல்லாருமே கூட தனிநாடு கொள்கை தான் முன்னெடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒன்றா இருக்க வேண்டிய அந்த அவசியத்தை புரிஞ்சுப்பாங்க ஏன்னா அந்த பாகிஸ்தான் வார் இண்டோ சீனா வார் இதெல்லாம் ஏற்படும் போது ஒன்றா இருந்தால் தான் சமாளிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி இந்தியாவோடய இருக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இவங்க வந்துட்டு மற்ற நார்மலாக எப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி அதே மாதிரியான விஷயத்த சொல்லிட்டு வந்திருப்பாங்க என்னென்னா ஒவ்வொரு டொமினியனுக்கும் எவ்வளோ ப்ராவின்ஸு அவங்களுக்குள்ள என்னென்ன கான்ஸ்டியூஷன் இதெல்லாம் அவங்கவுங்க ஃப்ரேம் பண்ணிக்கணும் அத்தரைஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க இதில் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதாவது என்னென்னா இட் டிசைன் தி கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ப்ரொவின்ஷியல் கவர்னர்ஸ் ஹஸ் கான்ஸ்டியூஷனல் நாமினிஸ் ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் அதாவது நம்ம இந்த கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளிலாம் கொண்டு வந்து அரசியலமைப்பில் எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் தமிழ்நாடுனால் இப்போ ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் சிஎம் இதெல்லாம் கொண்டு வருவோம் அதுக்கு முன்னாடி பிரிட்டிஷ் இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு போகும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மொத்தம் இந்தியாவுக்கும் ஒரு கவர்னர் ஜெனரல் இருப்பாங்க மவுண்ட் பேட்டனே முதல்ல இருப்பார் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ப்ராவின்ஸ்க்கும் ஒரு கவர்னர் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க இது ஒரு மேட் டு ஆக்ட் அண்ட் தி அட்வைஸ் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இருக்கும் அவங்களோட அறிவுரையின் பேரில் பண்ணணும்னு சொல்லிடுவாங்க அதாவது எம்பரர் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற டைட்டில் அந்த இங்கிலாண்டோட கிங் வந்து அதை ட்ராப் பண்ணுறாரு ஸோ தட் அவர் இனிமேல் வந்து இந்தியாவுக்கான கிங் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடும் அதெல்லாம் இல்லாமல் மற்றது எல்லாமே ரொம்ப நார்மலாக இருக்கும் அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டாக என்ன இருக்கும் அப்படின்ட்டு அது கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி ஆஃப் இந்தியா ஃபார்ம்ட் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பிகம் தி பார்லிமெண்ட் ஆஃப் இந்தியன் டொமினியன் அதாவது எல்லாமே நம்ம எலெக்ட் பண்ணி முதல் பிரைம் மினிஸ்டராக ஜவஹர்லால் நேரு இவங்கெல்லாம் வர வரைக்கும் கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி இருந்தது இல்லையா அவங்க தான் வந்துட்டு அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் முதல் அரசாங்கம் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நடுவில் அந்த கொஞ்சம் டைம்குள்ளே இந்தியன் பார்லிமெண்ட்டாக செயல்படுறது இந்த கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி தான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை கேள்வியாக கேட்கப்பட்டிருக்கு இது இல்லாமல் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் யார் யாரெல்லாம் மெம்பர் என்னென்ன போர்ட்ஃபோலியோஸ் இருந்தது அதே போல் ஃபார்ட்டி செவன் இன்ட்ரீம் கவர்மெண்ட்டில் இது ரெண்டுலேயும் யார் யார் மெம்பர் என்ன போர்ட்ஃபோலியோஸ் இருந்தது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா சிறப்பு இருந்தாலும் கூட அதில் ரொம்ப முக்கியமான அவங்க மறக்கக்கூடியது அல்லது கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது அந்த மாதிரி சிலது சொல்லிடலாம் ஜவஹர்லால் நேரு அவர் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் அண்ட் காமன்வெல்த் வச்சுருந்திருப்பார் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் ஹோம் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் இந்த ஹோம் மினிஸ்டர் அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா அதனால தான் அவர் போயிட்டு இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்க எல்லா அந்த பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்டையும் பேசி கொஞ்சம் ராணுவ எல்லாம் வச்சு மிரட்டி அல்லது மற்ற
அவர் எஜுகேஷன் இது முன்னாடி கேட்கப்பட்டிருந்த ஒரு கேள்வி டாக்டர் ஜான் மாத்தாய் ரயில்வேஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆர் கே சண்முகம் செட்டி ஃபைனான்ஸ் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் லா ஜஜீவன் ராம் லேபர் சர்தார் பல்தேவ் சிங் டிஃபன்ஸ் ராஜ்குமாரி அம்ரித் கவுர் ஹெல்த் சி ஹெச் பாபா காமர்ஸ் ரஃபி அகமத் கித்வாய் கம்யூனிகேஷன் டாக்டர் ஷான் பிரசாத் முகர்ஜி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் சப்ளைஸ் வி என் கட்கில் கேட்கில் ஒர்க்ஸ் மைண்ட்ஸ் அண்ட் பவர் மேபி இது கொஞ்சம் லாங்காக இருந்திருக்கலாம் அல்லது அல்லது ஒரே மாதிரி புக்கை பார்த்து படிக்கிறோம் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கலாம் பட் அதை நம்ம லைன் பை லைன் ரீட் ரீட் அவுட் பண்ணுறதுக்கும் அப்படியே படிக்கிறதுக்கும் அதில் என்ன இருக்குது அதில் சில விஷயங்கள் என்ன இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அந்த மாதிரி நம்ம பொதுவாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கும் சில கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சோம் ஸோ அதனால தான் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருந்தோம் கீப் சப்போர்ட்டிங்கஸ் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம மேக்கிங் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பார்ப்போம் தேங்க்யூ